হে গাইস ফিরে এসেছি নতুন কোন বিষয়ের উপরে কথা বলবো বিধায় কথা বলতে সাহমাত নানজিল আর সবাইকে মোস্ট ওয়েলকাম স্কলারশিপ বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের নতুন কোন ভিডিওতে আমি কথা বলবো রাশিয়ার উচ্চ শিক্ষার উপরে আর কথা বলবো শুধুমাত্র ব্যাচেলার প্রোগ্রামের উপরে নেক্সট টাইম কোনো ভিডিও তৈরি করব সেটা হবে মাস্টার্স এবং পিএইচডি প্রোগ্রামের উপরে তো চলুন শুরু করা যাক এই বিষয়ের উপরে কথা বলা আজকে আমি কোন কোন বিষয়ের উপরে কথা বলবো যে আপনি রাশিয়াতে যদি পড়াশোনা করতে আসতে চান তাহলে আপনাকে কী কী প্রসেসিংয়ের ভিতর দিয়ে যাওয়া লাগতে পারে কী কী পেপারস লাগবে বা কখন আপনি আবেদন করবেন কোন সেশনের জন্য আসা উত্তম হবে আপনার জন্য বা রাশিয়াতে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করার সুযোগ আছে কিনা যদি থেকে থাকে তাহলে আইল টেস স্কুল লাগে কিনা বা রাশিয়ান মিডিয়ামে যদি আপনি পড়াশোনা করতে চান তাহলে রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার জানা দরকার কিনা কোন কোন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে টিউশন ফি কম হতে পারে বা কোন কোন স্টেটে থাকলে আপনার লিভিং কস্ট কম হতে পারে এবং কোন কোন ফ্যাকাল্টিতে আপনি পড়াশোনা করতে পারবেন এই সমস্ত বিষয়ের উপরে আমি কথা বলবো ইনশাল্লাহ বা রাশিয়াতে জব আসে কিনা তো আমি কিন্তু অনেকগুলো ভিডিও তৈরি করেছি তার ভিতরে রাশিয়ান গভর্নমেন্ট স্কলারশিপের ভিডিও আছে তো আপনি যদি রাশিয়াতে আসতে চান রাশিয়ান গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ নিয়ে তাহলে ওই ভিডিওগুলো আপনি দেখতে পারেন এবং আজকে আমি কথা বলবো শুধুমাত্র যারা নিজের টাকায় পড়াশোনা করতে আসতে চান রাশিয়াতে তাদের জন্য এবং সেটা শুধুমাত্র ব্যাচেলার প্রোগ্রামের উপরে আপনি রাশিয়াতে কিন্তু সমস্ত ফ্যাকাল্টিতে পড়াশোনা করতে পারবেন আর্টস বিজনেস সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বা এম বিবিএস কোর্সে আপনি পড়াশোনা করতে পারবেন এবং সেখানে রেজাল্টের রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু দেয়া থাকে না সর্বোপরি দেখা যায় যে তিন পয়েন্ট থাকলে আপনি ইন সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং আর্টস বা বিজনেসের সাবজেক্টে পড়াশোনা করতে পারবেন এবং প্রথমত আমি একটা কথা বলতে চাই যদি রাশিয়াতে পড়াশোনা করতে চান নিজের টাকায় তাহলে আসলে কোনো এজেন্ট বা কোনো কোনো এজেন্সির মাধ্যমে আবেদন করা দরকার নয় প্রথমত আপনাকে অনলাইন আবেদন করতে হবে ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে ইউনিভার্সিটি কিন্তু কিছু টাকা অ্যাপ্লিকেশন ফি নেয় কুড়ি থেকে পঁচিশ ডলার আপনি মাস্টার্স বা ভিসা কার্ডের মাধ্যমে পে করতে পারবেন সব ইউনিভার্সিটি কিন্তু অ্যাডমিশন ফি নিয়ে থাকে না সেটা আপনি দেখবেন যখন আবেদন করবেন তারপরে তারা আপনাকে ইনভিটেশন লেটার পাঠাবে পাঠানোর পর সমস্ত পেপারস নিয়ে অ্যাম্বাসিতে জমা দেবেন দেওয়ার পর অ্যাম্বাসি ভিসা দিয়ে দিবে দেওয়ার পর আপনি রাশিয়াতে চলে আসবেন রাশিয়াতে যদি আসতে চান তাহলে আপনার উচিত হবে যে সেপ্টেম্বর সেশনের জন্য আসা ফেব্রুয়ারি সেশনের জন্য আসার দরকার নাই কারণ ভিসা পাওয়ার পসিবিলিটি খুবই কম থাকে সুতরাং আপনি যদি সেপ্টেম্বর সেশনের জন্য আসতে চান তাহলে আসতে পারেন এবং ভিসা পাওয়ার পসিবিলিটি খুব বেশি থাকবে আপনার জন্য তারপরে রাশিয়াতে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করার সুযোগ আছে কিনা হ্যাঁ রাশিয়াতে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করার সুযোগ আছে যদি আপনি নিজের টাকায় পড়াশোনা করতে আসতে চান রাশিয়াতে তাহলে আপনি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করার সুযোগ পাবেন কিন্তু স্কলারশিপ নিয়ে আসতে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করার সুযোগ পাবেন না এবং যদি আপনি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে চান তাহলে আপনাকে দেখতে হবে আপনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়তে পড়াশোনা করতে চান এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন ফ্যাকাল্টিগুলো ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানো হয় সব ইউনি সব ইউনিভার্সিটি কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করায় না বা সব ফ্যাকাল্টি কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামে হয় না সুতরাং সেটা আপনাকে দেখতে হবে দেখার পরে আপনি আবেদন করবেন এবং আবেদন করার পর যখন আপনি রাশিয়াতে চলে আসবেন তখন কিন্তু আপনাকে একটা টেস্ট নেবে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে আপনার পড়াশোনাটা তো নর্মালি টেস্টটা ইজি হয় সবাই পাশ করে যায় বা পাশ করতে সেই জন্য ওটা নিয়ে চিন্তা করার দরকারই নাই আর্টসের সাবজেক্টও অনেক সময় ইঞ্জিনিয়ারিং আর্টস ইঞ্জিনিয়ারিং বিজনেস বা সায়েন্সের সাবজেক্ট কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামে হয় সেক্ষেত্রে আমি বলতেছি যে আপনি ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে যাওয়ার পরে চেক করতে হবে আপনাকে যে এই ইউনিভার্সিটি কোন কোন ফ্যাকাল্টি বা কোন কোন ডিপার্টমেন্টকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করিয়ে থাকে আর আই টি স্কুল লাগবে না যদি আপনি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করতে চান আর যদি আপনি রাশিয়ান মিডিয়ামে পড়াশোনা করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার রাশিয়ান জানা লাগবে সেক্ষেত্রে আপনাকে এক বছর রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করতে হবে তারপরে অনার্সে আপনাকে ভর্তি হতে হবে এক বছর রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স আর চার বছর ব্যাচেলার আর এম বিবিএস তো আমি বরাবরই বলি যে ছয় বছর এম বিবিএস কোর্স এম বিবিএস ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করতে পারবেন আই টিস লাগবে না এবং যদি আপনি রাশিয়ান মিডিয়ামে পড়াশোনা করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে আরও এক বছর যোগ করা লাগবে ছয় বছর এম বিবিএস কোর্স এক বছর রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স নর্মালি পেপারস লাগে পাসপোর্ট নিজের সার্টিফিকেট এবং মার্কশিট এই সমস্ত পেপারস হলে কিন্তু আপনি পড়াশোনা করতে পারবেন অনেক ইউনিভার্সিটি কিন্তু ট্রান্সলেশন চাই যে ট্রান্সলেশন ছাড়া আবেদন করা যাবে না তো যদি এমন কিছু চেয়ে থাকে ইউনিভার্সিটি তাহলে অবশ্যই আপনার ট্রান্সলেশন জমা দেওয়া লাগবে অ্যাডমিশন নিতে হলে আর অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু যখন রাশিয়াতে আপনি চলে আসবেন তখন তারা বলে যে ট্রান্সলেশন পেপার জমা দিতে রাশিয়ান রাশিয়ানে ট্রান্সলেট করে আপনার
আমি যেটা বলি যে শিক্ষা বোর্ড শিক্ষা মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা সর্বশেষ রাশিয়ান এম্বাসিদের সহায়তায় তো করে নেবেন নেয়ার পরে ভিসা আবেদন করবেন আবেদনের ফি হতে পারে যে পঁচিশ হতে তিন হাজার টাকা ভিসা ফি আর কোনো ফি নাই তারপর যখন আপনি রাশিয়াতে চলে আসবেন তখন আপনার টিউশন ফি প্রতি বছর টিউশন ফি প্রতি বছর চাইলে দিতে পারেন এবং আপনি চাইলে প্রতি সেমিস্টারের ফি প্রতি সেমিস্টার দিতে পারেন সেটা নির্ভর করবে ইউনিভার্সিটির উপরে ঠিক আছে আসলে আমি কিন্তু কখনো রিকমেন্ড করি না এজেন্টের মাধ্যমে আবেদন করেন বা এজেন্সির মাধ্যমে আবেদন করেন কারণ নর্মাল একটা প্রসেস আপনি কেন এজেন্ট বা এজেন্সি ধরবেন কেন আপনি দুই লক্ষ টাকা বা লক্ষ টাকা বেশি দেবেন আমি এটা চাই না সুতরাং নিজের কাজ নিজে আবেদন করুন আর ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটাই আপনি এগিয়ে থাকবেন যদি সমস্ত কাজ আপনি নিজে করেন তারা যদি বুঝতে পারে যে আপনার কাজ আপনি নিজে করেছেন তাহলে তাহলে কিন্তু ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে অনেকটাই এগিয়ে রাখবে তারা সুতরাং নিজের কাজ নিজে করুন জাস্ট অনলাইন আবেদন করুন পেপারস জমা দিন দেওয়ার পরে ওরা আপনাকে যে লেটার দিবে সেটা নিয়ে সমস্ত পেপারস নিয়ে অ্যাম্বাসিতে জমা দিলে আপনি ভিসা পেয়ে যাবেন নর্মালি তো এই ছোটো কাজের জন্য কেন আপনি দুই লক্ষ টাকা আড়াই লক্ষ টাকা বেশি দেবেন আপনি তার সাথে আসার পর কিন্তু টিউশন ফি দিতে পারবেন তারা কিন্তু আগে টিউশন ফি চাই না ওকে তারপরে আপনি একটা চিন্তা করতে পারেন যে যখন আপনি মস্কোতে নামবেন কীভাবে যাবেন ইউনিভার্সিটিতে এখানে কিন্তু অনেক বাংলাদেশি আছে যারা হেল্প করে বা হেল্প করতেছে প্রতিনিয়ত বা হেল্প করতে চায় সুতরাং এটা নিয়ে ভাবার দরকারই নেই একদম আপনি আগে রাশিয়াতে অ্যাডমিশন নিন ভিসা পান তারপরে পরের দায়িত্ব আমাদের এখানে যারা পড়াশোনা করে বাংলাদেশি আপনার কাজ সব কিছুই সহজভাবে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ কোনো রকম দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই যদি এই কাজগুলো আপনি নিজে করতে পারেন তাহলে আপনার দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা বেঁচে যাবে যেটা এজেন্সি নেবে বা যেটা এজেন্ট নেবে ঠিক আছে এবার আসি আমি ইউনিভার্সিটির টিউশন ফির উপরে ইউনিভার্সিটি যদি আপনি পড়াশোনা করতে চান বিদেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্যই টিউশন ফি একটা বড় ব্যাপার হয়ে যায় কারণ আমাদের কিন্তু সবারই খুব বেশি টাকা নাই তো যেই টাকা আছে যতটুকু টাকা আসে না কেন আমি আমরা চাই যে ওই টাকার ভিতরে আমরা চাই যে আমাদের এই স্বপ্নটা পূরণ করতে তো মস্কো এক রাজধানী আপনারা সবাই জানেন রাশিয়ার এবং সেন্ট পিটারবার্গ ওটাও অনেক বড় একটা শহর এবং এই দুই শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আপনি পড়াশোনা করতে চান অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে আপনি চাইলে সমস্ত ফ্যাকাল্টিতে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন যে কোন কোন ফ্যাকাল্টিতে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করানো হয় বা রাশিয়ান মিডিয়ামে পড়াশোনা করানো হয় যদি আপনার এই দুইটা শহরে পড়াশোনা করার ইচ্ছা থাকে তাহলে আপনি এই দুটো শহরে ইউনিভার্সিটিতে সার্চ করতে পারেন গুগলে অনেক ইনফরমেশান পেয়ে যাবেন ওদের ওয়েবসাইটে টিউশন ফির উপরে তো নর্মালি অ্যাভারেজ যদি আমি বলি যে আপনি ছয় হাজার থেকে সাত হাজার ডলারের ভিতরে আপনি টিউশন ফি কাভার করতে পারবেন এক বছর পার ইয়ার ছয় হাজার থেকে সাত হাজার ডলার আপনি এটা বাংলাদেশি টাকায় কনভার্ট করে নেবেন কত টাকা আসে এই টাকা দিয়ে আপনি সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়তে টিউশন ফি কাভার করতে পারবেন এক বছরের জন্য তাহলে চার বছর কত টাকা হবে বা এমবিবিএস কোর্স ছয় বছরের জন্য কত টাকা হবে এটা আপনি বুঝতেই পারবেন এবং সেন্ট পিটারবার্গ বা মস্কো ছাড়া বাকি যে সমস্ত স্টেটের ইউনিভার্সিটি আছে এখানে পড়াশোনা করতে চাইলে আপনি দেখা যাচ্ছে নর্মালি চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার ডলারের ভিতরে এক বছর টিউশন ফি কাভার করতে পারবেন বা এক বছর টিউশন ফি হয়ে যাবে আবার কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে আপনি চাইলেও বাংলাদেশি টাকায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার থেকে দুই লক্ষ টাকার ভিতরে টিউশন ফি কাভার করতে পারবেন এক বছরের জন্য সেটা আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে আপনি কিন্তু এটা ভাবতে পারেন যে যে ইউনিভার্সিটিতে টিউশন ফি খুব বেশি সেই ইউনিভার্সিটি খুবই ভালো যে ইউনিভার্সিটিতে টিউশন ফি কম সেই ইউনিভার্সিটি খুবই খারাপ বা ভালো না এটা কোনো কথা না রাশিয়ার প্রতিটা ইউনিভার্সিটির বা প্রতিটা স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটি কিন্তু মানে যে ইন্টারন্যাশনাল যে এডুকেশন সিস্টেম এগুলো মেনটেন করে সুতরাং এটা ভাবার দরকার নাই আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী ইউনিভার্সিটি বেছে নিন আপনাকে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা লাগবে এমন কোনো কথা না আমি তো বলতেছি বারে করে রাশিয়ার প্রতিটা ইউনিভার্সিটি ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন সিস্টেম মেনটেন করে সুতরাং আপনার যে সামর্থ্য আছে যত টাকা আছে সেই টাকা কোন ইউনিভার্সিটিতে নেওয়া হয় বা সেই টাকায় আপনি পারবেন কিনা পড়াশোনা করতে এটা আগে দেখুন আপনার টাকা আছে পঞ্চাশ হাজার আপনি এক লক্ষ টাকার টিউশন ফির ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছেন তাহলে তো হবে না তাহলে আপনার পড়াশোনাটাই হলো না আপনি পড়াশোনা করুন আপনার যতটা কাছ থেকে সেই অনুযায়ী ইউনিভার্সিটি আপনি বাসায় করুন অবশ্যই পেয়ে যাবেন এই ক্ষেত্রে আপনার অন্য কারোর কাছে কিন্তু রিকোয়েস্ট করা লাগবে না যে ভাই রাশিয়ার কোন বিশ্ববিদ্যালয় টিউশন ফি কম আমার কাছে তো বড় লাগবে না আপনার কাছে গুগল আছে ইন্টারনেট আছে আপনি আপনার কাছে স্মার্টফোন আছে আপনি চাইলে সব কিছু নিজেই দেখতে পারেন একটু সময় দিতে হবে নিজের কাজ যখন নিজে করবেন অনেক মজা পাবেন এবং অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন যেটা ভবিষ্
লিভিং কস্ট সেখানে আপনার সমস্ত কস্ট চলে আসবে যেরকম থাকা খরচ খাওয়া খরচ বা ট্রান্সপোর্ট কস্ট বা ফোন কস্ট সব কিছুই দেড়শো থেকে আড়াইশো ডলারের ভিতরে আপনি কাভার করতে পারবেন মস্কো বা সেন্ট পিটারবার্গের মতো শহরের ইউনিভার্সিটি যদি আপনি পড়াশোনা করতে চান আর যদি মস্কো বা সেন্ট পিটারবার্গের বাইরে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে চান স্টেটের যে সমস্ত স্টেট আছে যেরকম আমার শহর কাজান বা সামারা আছে শশী আছে এভাবে অনেক স্টেট আছে বা তোলা স্টেট যেটা আমি বলতে চাই নবসি ব্রিক্স এরকম আছে বা টমাস স্টেট ইউনিভার্সিটি আছে এই সমস্ত ইউনিভার্সিটি বা এই সমস্ত স্টেট ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করতে চলে আপনি এটা কাছে বাংলাদেশি টাকায় পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টাকার ভিতরে টিউশনি কভার করতে পারবেন আট ডলারে যদি আমি বলি তাহলে দেখা আছে সর্বোপরি তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার ডলারের ভিতরে আপনি টিউশন ফি কভার করতে পারবেন এক বছরের জন্য তো যদি আপনার মনে হয় যে এটা আপনি পারবেন তাহলে অবশ্যই রাশিদে মোস্ট ওয়েলকাম এবং যদি আমাদের মনে হয় যে আপনি পার্ট টাইম জব করে টিউশন ফি দিতে পারবেন কিনা তাহলে আমার উত্তর হবেন না পার্ট টাইম জব করে রাশিদে টিউশন ফি কভার করতে পারবেন না পার্ট টাইম জবই পাবেন না এবং আপনি নিজের একশো ডলারই ম্যানেজ করতে পারবেন না পার্ট টাইম জব করে সুতরাং এই চিন্তা কখনো করবেন না যে রাশিয়াতে জব করে আমি টিউশন ফি দিব এটা বোকামি হবে যদি কেউ ওই কথা বলে থাকে তাহলে ভুল বলেছে এটা সঠিক কথা নয় রাশিয়াতে কোনো জব নাই কোনো পার্ট টাইম জব নাই আপনার নিজের টাকা বাংলাদেশ হতে আনা লাগবে আপনার ফোন খরচের টাকাও বাংলাদেশ হতে আনা লাগবে এখানে কাজ করে টাকা ইনকাম করার কোনো সুযোগ নাই যদি বা কেউ বলে থাকে তাহলে সে ভুল বলেছে বা সে না জেনে বলেছে আর মনে হয় না আমার এই বিষয়ের উপরে আর কিছু বলার আছে কারণ ভিডিওটি অলরেডি অনেক বড় হয়ে গেছে আমি অনেক কথা বলে ফেলেছি ব্যাচেলারের উপরে এবং আর একটা কথা আমি লাস্ট অফ অল বলতে চাই যে আপনি যে ব্যাকগ্রাউন্ড হতে আসুন না কেন যদি আপনি আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড হন তাহলে অবশ্যই কমার্সের সাবজেক্টে পড়াশোনা করতে পারবেন বিজনেস সাবজেক্টে বা সায়েন্সের সাবজেক্টে বা ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টে পড়াশোনা করতে পারবেন আপনার এসএসসি বা এসএসসি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড হতে পড়াশোনা করেছেন আপনি এটা বড় ব্যাপার না বড় ব্যাপার হচ্ছে আপনি কোন ডিপার্টমেন্টে পড়তে চান যদি আপনি পারেন তাহলে আপনি পড়তে পারেন এখানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড সায়েন্স থাকা লাগবে এরকম কোনো নিয়ম নাই ঠিক আছে আপনি চাইলে মেডিকেলেও পড়তে পারেন কিন্তু বাংলাদেশি ডক্টর হতে পারবে না কিন্তু রাশিদে ডক্টর হিসেবে যোগদান করতে পারেন যদি আপনি পড়াশোনা করতে পারেন বা নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেন এটা হচ্ছে বড় কথা যে আপনি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড যেটাই থাকুক না কেন আপনি সমস্ত সব সাবজেক্টের সমস্ত ফ্যাকাল্টির সাবজেক্টে পড়াশোনা করার যোগ্যতা রাখেন যদি আপনি পারেন ওকে তো সবার্থী ভালোবাসা এবং দোয়া রেখে আমি ভিডিওটি শেষ করতেছি গুড লাক অ্যান্ড ফিরবো নতুন কোনো স্কলারশিপের উপরে কথা বলার জন্য সেটা হচ্ছে জ্যাফ্যান এটার উপরে আমি কথা বলবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফিজ